പോയിന്റേഴ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റേഴ്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അക്സസ് ചെയ്യാം അതിന് പോയിന്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ അരിതമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താം ഒരു ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് പോയിന്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നയൽ പോയിന്റേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചായിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നൗ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഹൗ ആൻ അറേ ക്യാൻ ബി അക്സസ് ടു യൂസിങ് പോയിന്റേഴ്സ് ഒരു അറെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റർ ഉപയോഗിച്ച് അക്സസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇവിടെയും രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അറേ പോയിന്റ് അറേ അക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം സെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക Uh, I am going to initialize the value also 1,2,3,4,5 and 6. So, uh, size of the arrays, size of the arrays, uh, 6. Size of the array is 6. That is mentioned here. Size of the array is size equal to 6. I am going to write a pointer. Star P. Star P. ഇൻഷ്യലി ഞാൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നല്ലതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോയിൻറ്റിങ് ടു എനി വാല്യൂ ആൻഡ് ഐ നീ ടു പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് പി ടു ആൻഡ് അറേ എ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഈക്വൽ ടു പി ഈക്വൽ ടു അറയുടെ പേര് എന്താണെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഡൗട്ട് വന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻറ്റ് എ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു ആംബ്രസെൻറ്റ് എ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആംബ്രസെൻറ്റ് എ എന്നല്ലേ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഹിയർ യൂസിങ് ആൻ അറേ അറേ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഡിഫൈനിങ് ഇറ്റ് ഐസ് എ ദെൻ എ ഈസ് ദ ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി അറേ Base address of array. Okay, base address of array. ഒരു അറേ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസ് അഡ്രസ് ആണ് ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഈസ് ദ വാല്യൂ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ ആണോ വേണ്ടത് അല്ല അഡ്രസ് ആണ് വേണ്ടത് സോ ദാറ്റ് വി യൂസ് ആംബ്രസെൻറ്റ് എ ഇൻ ദിസ് കേസ് ampersand a in this case a is the value and ampersand a is the address enike pointers parayumbo njan endana cheyende address aanu parayunnathu so njan ivide endana use cheyendathu ampersand a aanu use cheyendathu alla verum a use cheyadaya mathi karanam a itself is the base address of the array a ennu parayunna endana base address of or array aanu use cheyendengil aa variable name endinaanu parayunnathu declare cheyyunnathu specify cheynadu it specifies the base address of the array ini namukku ee array element ne ee oru pointer ubeyichu namukku access cheyidu nokka for i equal to 0 i less than 5 size athra yana 6 semicolon i plus plus nammal print sadharana case le yan a aanu use cheyidondirunnengil yan endu cheyidane ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എ ഓഫ് ഐ എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ഓഫ് ഐ ഞാൻ പോയിന്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ പി പ്ലസ് ഐ ആ പി പ്ലസ് ഐ പി പ്ലസ് ഐ പി പ്ലസ് ഐ എന്തായിരിക്കും തരുന്നത് ഒരു അഡ്രസ് ആ അഡ്രസ്സിനകത്തുള്ള വാല്യൂ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്യണം സോ സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് ഐ ആണ് എന്തിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കിടക്കുന്നത് സ്റ്റാർ star p plus i is equivalent to a of i star p plus i is equivalent to a of i appo ne enikku evadeyke a of i use cheyano avadeyke endu use cheya evadeyke njan star p of i use cheyam ini chala cases la scan of the cases la ke enikku endu use cheyandi varu ampersand ampersand a of i use cheyandi varu അവിടെ ഞാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം പി ഒ ഫൈ യൂസ് ചെയ്യാം പി ഒ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംപ്രസെറ്റ് എ ഒ ഫൈ ഇതാണ് അറേ എടുക്കേണ്ട അറേയിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം അറേ എക്സസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് 
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആറെ നമ്മൾ എക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഒ ഫൈ ഇനി ആംബ്രസ് ആൻഡ് എ ഒ ഫൈ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം പി പ്ലസ് ഐ യൂസ് ചെയ്യണം വേർ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു ദ ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ആറ് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പറയുന്നു ഐ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ശരി ഞാൻ ഐ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റ് ഐ ഐ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എറൊന്നുമില്ല സോ ഐ എം റണ്ണിങ് ഞാൻ എനിക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കിട്ടി സോ അറയുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഫുള്ള് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഒ ഫൈക്ക് വേറെ നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഓഫ് പി പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ ലോജിക് ലോജിക് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സേ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു അറ എടുക്കുന്നു സേ അറയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റ് എ ഞാൻ ഇൻഷ്ലേസ് ചെയ്യാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്രിൻറ്റ് ദി ബേസ് അഡ്രസ് ഒരു ബേസ് അഡ്രസ് അറയുടെ ബേസ് അഡ്രസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം എന്താണ് ബേസ് അഡ്രസ് ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറയ്ക്കകത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റിജർ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അഞ്ച് ഇൻറ്റിജർ എലമെൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ അതാണ് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ ഈക്വൾ ടു പെർസെൻറ്റേജ് യു എ ഓക്കെ അവിടെ ആംബ്രസെൻറ്റ് എ എന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നു ആംബ്രസെൻറ്റ് എ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ എ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാൽ കറക്റ്റ് ആണ് എ ഓഫ് സീറോ ആംബ്രസെൻറ്റ് എ ഓഫ് സീറോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുടെ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എ ഡോട്ട് പി അപ്പോൾ ബേസ് അഡ്രസ്സ് എനിക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ബേസ് അഡ്രസ്സ് ഞാൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ എ ഓഫ് സീറോ അല്ലേ എ ഓഫ് വൺ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റേജ് യു സ്ലാഷ് എന്ന് കൂടെ ഇടുകയാണ് ആംബ്രസെൻറ്റ് എ ഓഫ് വൺ സിമിലർലി ഒരെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എ ഓഫ് ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എ ഓഫ് ടു അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഞാനത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സാണ് കിട്ടിയത് ഈ അഡ്രസ്സസ് ഓരോ പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആവാം അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി റൺ ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എ ഓഫ് സീറോയ്ക്ക് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സും എ ഓഫ് വണ്ണിനകത്ത് സീറോ ഫോറും ഇവിടെ നോക്കുക ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലേ ആദ്യം സീറോ സീറോ ആയിരുന്നു പിന്നെ സീറോ ഫോർ ആയി പിന്നെ സീറോ എയ്റ്റ് ആയി കാരണം അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് നോട്ട് വൺ പിന്നെ സിക്സ് നോട്ട് ടു സിക്സ് നോട്ട് ടു ആൻഡ് സിക്സ് നോട്ട് ത്രീ ഇതെന്ന് ഈ മൂന്ന് ഈ നാല് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ
സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാല് ബൈറ്റാണ് ഏത് നാല് ബൈറ്റ് എ ഓഫ് സീറോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള നാല് ബൈറ്റാണ് കാരണം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിജർ അറിയാണ് സോ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി എ ഓഫ് വണ്ണിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് സിക്സ് നോട്ട് ഫോർ ആണ് സിക്സ് നോട്ട് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഈ നാല് ബൈറ്റ് ഞാൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ഓഫ് വൺ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഇത് നയൻ ടെൻ ലെവൺ എന്ന് ഈ ഒരു നാല് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ഓഫ് ടു സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബേസ് അഡ്രസ്സ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഈ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലല്ലോ സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും അടുത്ത പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ നൗ ഞാൻ ഇതേ വാല്യൂ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റർ കൊണ്ട് ചെയ്യാം സേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിൻ്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർ പി സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ഇസ് അസൈൻഡ് വിത്ത് അസൈൻഡ് വിത്ത് ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എ സീറോയുടെ എ സീറോയുടെ അഡ്രസ്സ് പി കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാണ് സോ ഞാൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എ വണ്ണിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പി പ്ലസ് വൺ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ആൻഡ് ഇത് പി പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതി അഡ്രസ് ഓഫ് എ വൺ എന്ന് എ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പി എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പി പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് പി പ്ലസ് ടു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തരാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഞാനൊന്ന് നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കിട്ടിയ അതേ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് പി ഇത് പി പ്ലസ് വൺ ഇത് പ്ലേ പി പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കിട്ടാൻ കാരണം ഞാൻ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിയുടെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് എയുടെ ബേസ് അഡ്രസ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി പി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ആക്ച്വൽ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സൈസ് ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് സൈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ എത്രയായിരിക്കും വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് പിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പ്ലസ് എനിക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് നോട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ബേസ് പിയുടെ അഡ്രസ്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ പി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പി പി പ്ലസ് വൺ പി പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായാലോ നൗ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അഡ്രസ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടു സം കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഇത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ വെച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നമുക്ക് നോക്കാം നൗ ഐ വോണ്ട് ടു ആക്സസ് എ ഓഫ് ഫൈവ് എ ഓഫ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഓഫ് ത്രീ എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം എ ഓഫ് ത്രീ എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം എ ഓഫ് ത്രീ എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ എ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് സോ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ എന്താണ് ഫോർ 
ആൻസർ ഫോർ ആണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഫോർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം യെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ആ എ ഓ ഫോർ എനിക്ക് എങ്ങനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാം എ ഓഫ് എ ഓഫ് ത്രീ എനിക്ക് പോയിൻറ്റർ വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയിൻറ്റർ വെച്ച് പി പ്ലസ് ത്രീ പി പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ഓഫ് ത്രീയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ്സ് കിട്ടും എ ഓഫ് ത്രീയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ഇത് അഡ്രസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടും സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ എ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഓക്കെ സെമി കോളിനായിട്ടില്ല റൺ ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം രണ്ടും ഫോർ ആണ് എനിക്ക് എ ഓഫ് എ ഓഫ് ടു എ ഓഫ് ടു നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം എ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് കറൻ്റ്ലി ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് ഫോർ ആക്കി മാറ്റണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് ഫോർ ആക്കി മാറ്റണം അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എ ഓഫ് ടുവിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി പ്ലസ് ടു പി പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റാർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ എന്തിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യത്തിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജർ നൗ ഞാനൊന്ന് ആരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എ ഓഫ് ടുവിനെ ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എ ഓഫ് ടു എന്തായിട്ടാണ് എനിക്ക് വരേണ്ടത് എ ഓഫ് ടു ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഫോർ ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഓഫ് ടു ഇപ്പോൾ ത്രീ ആണ് ആ എ ഓഫ് ടുവിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വാല്യൂ വരേണ്ടത് എന്താണ് ടു ആണ് വാല്യൂ വരേണ്ടത് ഓക്കെ സോറി എ ഓഫ് ടുവിനെ വാല്യൂ വരേണ്ട ഫോർ ആണ് സോ ആൻസർ ഫോർ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം യെസ് എ ഓഫ് ഫോർ എ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വരുന്നുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റ് അല്ല എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക് പത്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടെൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വരണം നമുക്കൊന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാം തേർട്ടീൻ യെസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻ്റർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഏതിനകത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും അറിയിക്കാത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് പറയാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് പറയാം ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തരിക സോ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ആൻസർ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സ്റ്റാർ പി ദെൻ പ്രിൻ്റ് എഫ് ആൻസർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് വൺ സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് വൺ പ്രിൻ്റ് എഫ് ആൻസർ ഫോർ ആൻസർ ഫോർ ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സ്ലാഷ് 
flash in star p plus 4 p plus 4 printf answer file equal to percentage d slash n star p plus 4 Uh, we will answer no okay. we try to answer the answer. We will try to answer the answer. We will try to answer the answer. Answer 1. Answer 1 is the base address of A. Base address of A. Here, the value is 64876. So, base address is the Star P is the base address. Base address is the value of 1. So, it will print. Star six four eight seven six hundred. That is the e case one answer. Any star p star p no rain by star p no rain other that is one. A value in the good day, one idea. So one plus one, which is equal to two. So answer no rain. 2 I take it. Now P plus 4. P is 6000 E or value. Base address of A. Base address of A is 4. So we have to add the address value. 604. Now if we have to add the P plus 4. P plus 4 is the value. P plus 4 is the this address is the same as 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 the same I think the code is 10. Adding. So, answer is 50. And or so, answer 5 and or in the 50. So, you can see the idea of i. The of i is the same as the p plus 4. So, the p plus i is the same as question. Uh, now, I want to find uh, the sum and average of an array using pointers and the question is that sum and sum and find the sum and average of an array of an array using pointers this is the question so this is the question now, this question we will do. We will do this. So, if I have an array, I will do this. Sum equal to sum plus a of i. If I have a for loop, sum equal to sum plus a of i. But if I have a point row, I will do this. Then, I will do this. Instead of a of i, what I need to use? p of i. Sorry, star of p plus i you see. Now I want to get the average. 
ആവറേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ സം വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് എഴുതി ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈസ് ഓഫ് തിയറി സൈസ് ഓഫ് തിയറി എത്രയാണ് സിക്സ് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മിനെ എനിക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം ഫ്ലോട്ട് ആക്കി മാറ്റിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ഒന്നും ഞാൻ എഴുതി സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദി കറക്റ്റ് വാല്യൂ സം ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സ്ലാഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് മീ ദ സം ഓഫ് സം ഓഫ് അറേ മീൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദി ആവറേജ് ഐ നീഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ എ വി ജി വാല്യൂ എ വി ജി ഈക്വൽ ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് സ്ലാഷൻ സം സ്ലാഷൻ സം സോറി എ വി ജി അപ്പോൾ ആവറേജ് വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടി ഞാനൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് സോ ദർ ഇസ് നോ എയർ സം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ പ്ലസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ സോ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സം ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വണ്ണും ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ സോ കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഹിയർ വി ആർ യൂസിംഗ് അൻ ആറെ and we are using an array and p points to that array instead of that i am not using an array i need to allocate memory to p p kathu enne memory allocate cheyanam nammal kazhinja class il cheyda adhe pole thaneyana namukku idhe question thana cheythu nokka so in the star p in the star n namukku onnu generalize cheythu cheyyo print f enter the enter the size of the array size of array yan array da size chodikkana scan of percentage d and percent n appo enikku size kitti yan size kitti initially yan star p ennu parayunnathu null aayittu set cheyunnathu so it is pointing to null value yan endu cheyunnu ini memory allocate cheyana നേരത്തെ ഒരു ഇൻഡിജറിന്റെ മെമ്മറി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എം അലോക്ക് സൈസ് ഓഫ് ഇൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇൻഡിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണോ അത്രയും മെമ്മറി ഞാൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് മെമ്മറി ഈസ് പോയിൻറ്റഡ് ടു പി പി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ്സ് ടു ദ മെമ്മറി ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റഡ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ എം അലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് ടു യൂസ് എ ഹെഡർ ഫയൽ കോൾ ദ എം അലോക്ക് എം അലോക്ക് ഡോട്ട് സി ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് ഒരു ഇൻഡിജറിന്റെ സൈസ് എത്രയാണോ അത്രയുമാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എനിക്ക് അറയുടെ സൈസ് എത്രയാണ് എൻ ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര മെമ്മറി സ്പേസ് ആണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജറിന്റെ സൈസ് ഇൻറ്റു എൻ അപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര ഇൻഡിജറിന്റെ സൈസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു എൻ ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ സൈസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് പോയിന്റ് ചെയ്തു പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പോയിന്റ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എലമെൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ സൈസ് എത്രയാണ് എൻ സോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എലമെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കണം പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എൻ്റെ ദി എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഞാൻ മേടിച്ചു എലമെൻറ്റ് മേടിക്കാൻ പോവാണ് scan of percentage d ampersand a of i എന്നല്ലേ നമ്മൾ എഴുതാറ് ഒരു array വാങ്ങിക്കാൻ നേരത്ത് ampersand a of i എന്നല്ലേ നമ്മൾ എഴുതാറ് അപ്പോൾ instead of ampersand a of i നമ്മൾ എന്താ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു p plus i p plus i എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് വാല്യൂ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും യൂസ് ആൻഡ് ഡേന വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും now i want to get the sum of the value അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു i i ഇവിടെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഞാൻ സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് സം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് സം ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ എ ഓഫ് ഐക്ക് വരെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം സ്റ്റാർ ഓഫ് പി പ്ലസ് ഐ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക സം കണ്ടുപിടിച്ചു ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ എന്നും സമ്മും ഇൻഡിജറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് 
ഫ്ലോട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ആരെ ഫ്ലോട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്രം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഫ്ലോട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു ശരി നമുക്ക് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡ്രസ്സ് ആണ് വേണ്ടത് സോ പി പ്ലസ് ഐ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് ഐ ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഐ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിക്ലെയർ ഐ ഐ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു സോ ആവറേജ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഐ വോണ്ട് ടു ഡിക്ലെയർ ആവറേജ് സം സം ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആണ് സോ ഫ്ലോട്ട് ആവറേജി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാണ് സോ എറർ എല്ലാം മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം സൈസ് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നു സിക്സ് നേരത്തെ അതേ വാല്യൂ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം സിക്സ് വൺ രണ്ടാം തലമുറ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ആൻസർ നേരത്തെ പോലെ ട്വൻറ്റി വണ്ണും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ കറ പറഞ്ഞു കിട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് വേയിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെറ്റർ വേ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഒരു അറ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറയ്ക്ക് വരെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോയിന്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ അറേ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സോട്ട് ആൻഡ് അറേ ടു സോട്ട് ആൻഡ് അറേ ടു സോട്ട് ആൻഡ് അറേ യൂസിങ് പോയിന്റേഴ്സ് സോട്ട് ആൻഡ് അറേ യൂസിങ് പോയിന്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മെട്രിക്സ് റീഡ് ചെയ്തു സോറി ഒരു അറ റീഡ് ചെയ്തു സൈസ് എല്ലാം റീഡ് ചെയ്തു അതെല്ലാം ഞാൻ ഇനി ഒന്നൊന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ബബിൾ സോട്ട് അൽഗോറിയം എഴുതണം ബബിൾ സോട്ടിൻ്റെ അൽഗോറിതം ഞാൻ പഠിച്ച അൽഗോറിതം ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ഫോർ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് എൻ വൺ and for j എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ടു സീറോ ടു ജെ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് ഐ മൈനസ് വൺ വരെ വരും ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ഞാൻ എന്ത് എഴുതണം ഇനി എ ഇഫ് എ ഓഫ് ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം സോ ടെംപ് ഈക്വൽ ടു ടെംപ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് ജെ എഫ് ജെ എഫ് ജെ ഈക്വൽ ടു എ എഫ് ജെ ഈക്വൽ ടു എ എഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ ദെൻ ടെം എ എഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ജെ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തിൻ്റെ അറേ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ബബിൾ സോട്ട് അറേ വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള കോഡ് അപ്പോൾ ആകെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ഓഫ് ജെ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല എ ഓഫ് ജെക്ക് വരെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതാം പി യുടെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം പി പ്ലസ് ജെ ഇനി ഇതെങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ശരി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ പ്ലസ് ജെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എ ജെ ഉള്ള സ്ഥലത്തല്ല ഞാൻ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യും എ ഓഫ് ജെ ഉള്ളടുത്തെല്ലാം ഞാൻ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യും ഇനി സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് വൺ എവിടെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എ ഓഫ് ജെ പ്ലസ് വണ്ണിനകത്ത് കോപ്പി ചെയ്യും തീർന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളു കഴിഞ്ഞു ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളും കൂടെ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഇത് ദെൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാനിത് ഒന്നും കൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആഫ്റ്റർ സോർട്ടിംഗ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ആഫ്റ്റർ സോർട്ടിംഗ് ഞാൻ എലവൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ആഫ്റ്റർ സോർട്ടിംഗ് എലവൻസ് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രിൻ്റ് എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സ്ലാഷ് ടി എ ഓഫ് ഐക്ക് വരെ എന്ത് എഴുതണം സ്റ്റാർ ഓഫ് പി പ്ലസ് ഐ എന്ന്
ശരി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ജയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ജയും കൂടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ഞാനൊന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ എവിടെയോ സെമി കോൾ മിസ്സായി ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ലൈനിൽ സെമി കോൾ മിസ്സായി ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ലൈൻ ഇവിടെ സെമി കോൾ മിസ്സായി ശരി ഞാൻ ശരിയാക്കിയത് കമ്പയർ ചെയ്തു വേറൊന്നുമില്ല ഞാൻ റൺ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സൈസ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഫൈവ് പറഞ്ഞു എലമെൻറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ടെൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സെവൻറ്റീൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സോട്ടഡായിട്ടല്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ട്വൽവ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണമായല്ലോ അപ്പോൾ സോട്ടഡായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ സോറി ഫൈവ് ടെൻ ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ആഫ്റ്റർ സോട്ടിംഗ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടെൻ ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതേണ്ടത് ഒരു പോയിൻറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സോട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ 